നമസ്കാരം തമ്മിൽ തല്ലി അണ്ണൻ തമ്പിമാർ സ്വാഗതം വക്രദൃഷ്ടിയിലേക്ക് മൂന്നാർ ദേവികുളത്തെ സബ് കളക്ടറെ ചൊല്ലി ഭരണ മുന്നണിയിൽ ഗംഭീര അടി സി പി എം മന്ത്രിയും എം എൽ എയും ഒരു വശത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പ് മറുവശത്ത് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച സബ് കളക്ടർക്ക് പോലീസ് സഹായം നൽകാത്തതിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പ്രതിഷേധം റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാണിക്കുന്നത് വെറും ഷോ ആണെന്ന് സ്ഥലം എം എൽ എ റവന്യൂ മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മൂന്നാറിലെ സർക്കാരായ സബ് കളക്ടറെ ബലേഭേഷ് എന്ന് അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിലയിൽ കൂടാലനയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഒരു സബ് കളക്ടറുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോലീസിനെ വിളിക്കാതെ പത്രമാധ്യമത്തിനെ വിളിച്ച് അവിടെ നിർത്തി ഈ ഷോ കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കളക്ടറെ ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ സെറ്റപ്പില് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഏത് തട്ടിൽ വെച്ച് അളന്നാലും ശരി തന്റെ ഈ ഐ എ എസ് എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തെ കത്തൂക്കം വരുവിടോ ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഡോൺ പ്രിട്ടൺ അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു എല്ലു കൂടുതലായാക്ക് കളി എന്നോടും വേണ്ട സർ സബ് കളക്ടറെ വിളിച്ച് അനുമോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സർ വെറും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ ഈ സൂപ്രണ്ട് ഉദ്യോഗം എന്ന് അറിയാൻ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഡെപ്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അല്പം നാറ്റം അടിച്ചാലും അങ്ങനെ അനുവദിക്കണം അതായത് നിന്നെ അഴിച്ചു വിടണം പിന്നെ നീ ഒപ്പിച്ചു കൂട്ടുന്ന പുലിവാലുകൾക്കൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു തിരുമണ്ടനാവണം നാടിന്റെ തന്നെക്കല്ലേ ആവാം ഇടതുമുന്നണി ഭരണം ഒരു വർഷമാകും മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാന കക്ഷികളായ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിലുള്ള അടി മൂക്കുകയല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിലാകട്ടെ അവസാന കാലത്താണ് തമ്മിലടി നടന്നത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും നിലപാടുകളിൽ സി പി ഐക്കുള്ള വിയോജിപ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നു ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ പോയാൽ കട്ടൻ ചായയും പരിപ്പ് വടയും കഴിച്ച് പിരിയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ ചർച്ചയൊന്നും നടക്കുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല ആശയപരവും ആമാശയപരവുമായ തമ്മിൽ തല്ല് പാർട്ടി രണ്ടായി മാറിയ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ അണ്ണൻ തമ്പിമാരുടെ ജനിതക പ്രശ്നമാണ് അത് തീരില്ല ഒരുത്തൻ അണ്ണൻ മറ്റവൻ തമ്പി ഇത്രയും തലതിരിച്ച പിള്ളേർ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ഇല്ല ഒരേ ചോരയാണെങ്കിലും ഇവന്മാർ നേർക്ക് നേരിൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ യുദ്ധമാണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുത്തൻ മറ്റവന്റെ കഴുത്തി കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തും കാണുകയില്ല എന്താവശ്യത്തിന് പോയി അതല്ലേ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു നേടാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് സമരത്തിന് പോയത് ആ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും ചോദിക്കാത്തത് സമരത്തിന് എന്ത് നേടി എന്ന് പഴയ കാലത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരത്തിന് മുതലാളിമാരാണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടത് സമരം കഴിയുമ്പോൾ തൊഴിലാളി ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി എന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം കാനം അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഈ തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ വന്ന അവകാശം ഉന്നയിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതെ രമൺ ശ്രീവാസ്തവ ഈ പിന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനല്ല പിന്നെ പോലീസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് രമൺ ശ്രീവാസ്തവ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന പേര് കെ കരുണാകരനും ഹൈറോനീസായി എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ ആരാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മിനിമം സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനാണ് നീ എന്തുവാടായി പറയുന്നത് തണുപ്പത്ത് പീടി എത്തിണ്ടേ കിടന്ന് നിന്റെ പിരി ഇളയിപ്പോടാ ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ നിന്റെ പിരി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കും നീ കിളക്കി മുന്നണി ഘടക കക്ഷികൾ പ്രതിപക്ഷത്തല്ലെന്ന് ഓർക്കണം എന്ന് പ്രകാശ്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞത് സി പി ഐക്ക് കൊണ്ടു ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരാട്ടിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാനത്തിന്റെ ഉരുളക്കുപ്പേരി മറുപടി ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനോട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിലമ്പൂരിലെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ 
സംബന്ധിച്ച ഒന്ന് ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമെടുത്ത നിലപാട് എന്താ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരാളിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ഈ നിലപാട് ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന നിലപാടാണ് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടാണോ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടാണോ എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രകാശ് കാലഘട്ടത്തിന് ബാധ്യതയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടെടുത്ത ഒരു വിഷയം യു എ പി എ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കരി നിയമമാണ് എന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പൊതു അഭിപ്രായമാണ് ആ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് യു എ പി എ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൈകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലെന്താണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശക്തമായി വാദിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം യു പി എ പാസ്സാക്കിയ ആ നിയമം അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അതേ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ സമരത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വന്നത് എ ബി ബൃന്ദാനും പ്രകാശ് കാരാട്ടുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു അന്ന് സി പി ഐയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിമാർ ആ പ്രകാശ് കാരാട്ടിന് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശ് കാരാട്ട് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ് പ്രകാശ് കാലാട്ടിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും അതിനോട് തീയതി വേഗം നിശ്ചയിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ മുന്നണിയുടെ മേലാവി ചമയേണ്ട എന്ന് കാനത്തോട് ഇ പി ജയരാജൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു മേലാവി എന്ന വാക്കു തന്നെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിന്റെ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ ഇല്ലെന്നായി കാനത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ണൂർ നാട്ടുഭാഷയല്ലേ ക്ഷമിക്കും ഇല്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു ഭാഷയാണ് ഒരു വാക്കാണ് സംഭവം മേലാവി എന്നാണ് അത് മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അവരൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ ഞാനൊരു അശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ചെറിയ വട കൊടുത്ത് വലിയ വട വാങ്ങിച്ചു റവന്യൂ വകുപ്പിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊട്ടുന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രിയായ എം എം മണിക്ക് മറുപടി ഇല്ല എം എം മണി എം എം മണിയൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നണിക്ക് വളരെ വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് അവരെയൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പറ്റിയ ആളല്ല ഇ പി ജയരാജൻ സി പി ഐയുടെ പഴയ സംബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുതന്നെ കോൺഗ്രസുമായുള്ള പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് പുതിയ ബാന്ധവങ്ങളെ കുറിച്ച് കാനത്തിൻ്റെ മറുപടിയും അതില്ല ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തതാരാ ഞങ്ങളാ ആരായിരുന്നു യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിലെ സ്പീക്കർ ഞങ്ങളാ സി പി ഐ കാലുണ്ടല്ലോ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി വിവാദം ഉണ്ടായത് ആരുമായിട്ടാണ് പൂർവ്വ ബന്ധം ഇതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മേൽ ആരോപിക്കുന്നത് പൂർവാശ്രമം പൂർവാശ്രമത്തിലെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് പൂർവാശ്രമത്തിലെ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ രാജിവെച്ച പാർട്ടി ഏതാ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട എന്നു വെച്ച് കാനവും സർക്കാരിൽ നാല് വകുപ്പുകൾ കൈയാളുന്ന സി പി ഐയും പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ശരിയാവുമോ വർഷം നാലോടെ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ശരിയാവുമോ നമുക്ക് നോക്കാം നാല് വർഷം ഉണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരിക്കും മാത്രമേ ഇനി മേലാൽ 
കാനം പരസ്യ മറുപടി പറയാവൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ മറുപടി കൊടുത്ത ശേഷം ചാനലുകളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവർ മൂപ്പിച്ചോളും ജയരാജൻ എം എം മണി തുടങ്ങിയവർക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കാനം പാർട്ടി പത്രത്തിൽ പേരുമാറ്റി ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യ പങ്ക്തി എഴുതി നശിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പത്രമൊന്ന് നാട്ടുകാർ കാണട്ടെ മലകയറി മണിയാശ ഇടവിളക്ഷിഷ് ഇയാളുള്ളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലേ